Alô, muito bem-vindo, muito bem-vinda à aula de número 54 do inglês 365. Hoje nós falaremos sobre Structure and Grammar usando o trecho da entrevista com a Mariana Pascal que nós temos analisado ao longo dessa semana. Então nós iremos ouvir acompanhando duas vezes e nós vamos entender a estrutura usada na fala dela. So, let's go! Então vamos nessa. Então já vou clicar aqui, vim aqui no nosso I tempo, olha, 357. kitchen but to be taught recipes and be tested on getting recipes correct without actually going into a kitchen and cooking, you know, because that's, that's what it's like the way it's taught. It's, it's trying to be correct about the recipe without ever having a chance to get out there. I mean, how do people learn to cook? Well, they, you know, they, they take an egg and they take a frying pan and they see what happens if you put the egg in the frying pan. And then they eventually they figure out, well, you need to put a little, oil or something so that it doesn't stick and you know by doing it you learn how much but um it's definitely you can't learn to cook from a recipe book and you can't learn english from studying grammar from a recipe book as well right correct which is which is yeah a, a language recipe book yeah that is true <laughs> all right absolutely so that's the first one first time. So now let's uh, understand some of its structure. Vamos entender aqui um pouco da estrutura desse texto. Então ela fala, it's almost to me, I always think of cooking, André. Então nós vimos o, o almost, que é o quase, né, na última aula. Uh, think of cooking. I think like imagine if the way we learned cooking was to never actually go into a kitchen. Então olha que interessante. Aqui ela usou always e aqui ela usou never. Então olha que legal isso. Always é o sempre. Sempre. Always. O oposto de always é o never, que seria o nunca. Um é o sempre e o outro é o nunca. Então, I always think of cooking. I always think of cooking. Eu sempre penso. Uh, imagine if the way we learned cooking was to never actually. Imagina se a gente aprendesse sem nunca entrar, nunca ir, nunca, na verdade, ir numa cozinha. Então, olha que interessante, são exatamente os opostos. Então, quando você quiser usar uma palavra para determinar ali, para explicar na estrutura o, o sempre, a, você pode usar o always, e para determinar ali o nunca, você usa o never. E, normalmente, ele vai vir assim, olha, por exemplo, I, I always... I always, e aí aqui uma, um complemento, né? Por exemplo, I always, pensar alguma coisa que é cultural e todo mundo always do. I always, tanana, eat rice and beans. Então, bem... Tradicional brasileiro, olha. I always eat rice and beans. Então, eu sempre como arroz e feijão. I always eat rice and beans. Então, always veio aqui, olha. Eat rice and beans. Então, normalmente o always vem entre o eu e o... No caso aqui, o comer, né? Então, eu sempre como. Eu sempre, a mesma ideia do português mesmo. No never, seria a mesma coisa. Então, não tem diferença, não. Por exemplo, I never eat tacos. Por exemplo, nunca como taco. 
É... Essa daqui, olha. Taco. Essa... Esse, essa comida. Ela é da culinária mais mexicana. So I never eat tacos. Então aqui o never veio entre também, da mesma forma. Então, para determinar o sempre, always. O nunca, never. E o que, que fica entre os dois, né? Vamos colocar até uma, uma categoria especial aqui, olha. Vamos lá, era divider. Ok. Então, para a gente falar sobre frequência, a gente usa isso o tempo inteiro. Se eu observar aí um pouquinho, você vai ver que toda hora você determina a frequência de alguma coisa. Por exemplo, eu sempre faço isso, eu nunca faço aquilo. De vez em quando eu faço isso ou aquilo. E essa frequência, ela vai ser determinada por algumas palavras comuns ali. Por exemplo. Opa. Deixa eu mudar aqui que eu escrevi em português. Frequency. Então, algumas palavras que vão determinar isso. Nós vimos os dois polos aqui, né? Nós vimos o always e o never. Só que entre o always e o never, existem outras palavras. Você poderia falar, por exemplo, quase sempre, almost, always, algumas vezes, algumas vezes, sometimes. Mais frequente do que o sometimes seria o usually, assim, de normalmente. E essa palavra aqui é legal que o som dela é usually, usually, usually. Sometimes, seria assim, às vezes. Uh, rarely, seria assim, quase nunca. Você poderia dizer também o almost never, seria assim, quase nunca faz alguma coisa. Existem outras? Sim, existem outras. Por que, que eu estou especificando essas aqui? Porque elas são comuns, elas são normais, assim, de, de ver. Opa! Vou colocar uma, um destaque aqui, mas nem, nem tanto. Aí. Então, essas palavras aqui são comuns para determinar frequência. E a palavra que determina frequência, se você quiser perguntar a alguém assim, ah, com qual frequência você faz tal coisa? A pergunta seria, how, how often? Essa pergunta, ela determina frequência. Então, se você vê how often ou how often, em alguma coisa, essa pergunta ela está determinando isso. A frequência de algo. How often? Ou how often? Right, yeah. Muito bem. Então vamos continuar. Never actually go into a kitchen, but to be taught recipes and be tested on getting recipes right. Correct, in vez de right. Uh, a palavra taught, passado de teach. Be tested. Nós vimos na, em algumas aulas atrás, aí, alguma quantidade legal de aula atrás, não lembro qual foi o número da aula, mas nós vimos um pouco sobre o temeroso do verb to be. Aqui nós temos a palavra be, que é literalmente o verb to be. Então, o que está que falando aqui? Olha, be taught. Parece uma vez. Depois, be tested. Que seria assim, olha, sem nunca entrar numa cozinha e ser testado, ser ensinado receitas e ser ensinado e ser testado por acertar, por acertar as receitas. Então, be taught and be tested. Então, be nesse caso aqui é de ser ensinado e de ser testado. Então, por isso que tem a palavra be e a outra palavra que ela está no passado, olha, em ambos os casos. Então, esse é de aqui é do passado e o taught, t -t, som de T mesmo, tá vendo? Taught, taught. É o passado de 
teach. Muito bem. Without actually going into a kitchen and cooking. Nós vimos aqui uma coisa legal que o actually, embora ele lembre um pouco a palavra atualmente, algum aspecto assim, quer dizer, na verdade. Então, esse tipo de palavra, ele, ele compõe a frase, ele complementa a frase, mas ele não determina muita coisa. Ele não é fundamental para o sentido. Ele amplia o sentido da frase, digamos assim. Então, without actually going into a kitchen and cooking. You know, because that's, that's what it's like the way it's taught. So, because that's what, what, what it's like. Vamos ouvir de novo, Kelly. We're actually going to a kitchen, but to be taught recipes and be tested on getting recipes correct without actually going into a kitchen and cooking, you know, because that's, that's what it's like the way it's taught. It's, it's trying to be correct about the recipe without ever... Okay. Uh, that's what, it's, it, what it, it is like. Okay. Yeah, not really. I totally agree with you. Like the way it's taught. No, I mean, it's great. And it's, you see what happens if you play, you know, they, they like the way it's taught, Andre. I think like imagine if the way we learned cooking was to never actually go into a kitchen, but to be taught recipes and be tested on getting recipes correct without actually going into a kitchen and cooking, you know, because that's, that's what it's like the way it's taught. It's what it's like, what it's like, what it's like the way it's taught. Então, ao invés de ficar what it's like, aqui está até esse primeiro S que não, não condiz com o que ela falou. What it's like the way it's taught. Então, vou mostrar para vocês aqui qual que é a diferencinha disso. Uh, então, o that's é a mesma coisa que o that is. What é a mesma coisa que o what is. It é a mesma coisa que o it is. Então, quando ela fala aqui, olha, that's what it's like, what it's, what it's like, é uma pausinha para o what it's like, the way it's taught. Recipes and be tested on getting recipes correct without actually going into a kitchen and cooking. You know, because that's, that's what it's like, the way it's taught. What it's like, what it's like, the way it's taught. Muito bem. Então, what is... What, what it's... Like. Uh, what it's... Essa pausinha what it's like, porque é assim que é ensinado. Very good. Fala, it is, it is trying to be corrected about the recipe. Então, de novo, olha, tá vendo que toda hora tem esse be corrected, de novo. Olha. Tem de ser corrigido. Então, de ser alguma coisa, então, ser no passado. Pela forma que a, a frase dela, que a explicação dela está fluindo, essa estrutura está fazendo bastante sentido, porque ela está supondo coisas dentro desse contexto, de ser corrigido sobre a receita, por aí vai. Uh, uma outra coisa legal, olha, que está falando, olha, it's trying to be... Então, esse ING... It, it's trying, é a mesma coisa que it is trying, que seria, uh, 
trying to be corrected. Seria assim, é tipo... É tentando ser corrigido. Vamos ouvir aqui, ó. What? It's, it's trying to be corrected about... Seria assim, é tentando... Está tentando ser corrigido. Então, esse NG é como se estivesse... It is trying, assim. Está tentando corrigir, tentando ser corrigido. Sobre a receita. Without ever... Uh, que é engraçado, olha, que teoricamente seria sem sempre. Só que em inglês, por algum motivo, esse without ever, without ever having a chance, esse without ever comunicaria a mesma ideia que never. Nesse caso aqui ficou a mesma coisa que como se fosse um never. Without ever having a chance, seria assim, sem ter uma chance, without ever having a chance, to get out there, to get out there, without ever. I mean, how, pe how do people learn to cook? Então, em termos de pergunta, quando a gente tem uma pergunta, ao invés de falar, por exemplo, how do people learn to cook? Em português, essa, essa pergunta seria... Como as pessoas aprendem a cozinhar? Então, em inglês, ao invés de ficar só como pessoas aprendem a cozinhar, o do entra aqui como se fosse um, uma palavra de... Como se fosse, não, literalmente, uma palavra de composição ali da, da frase. Então, se você falasse, how people learn to cook, teoricamente estaria errado, mas se você falar, as pessoas vão entender também. Só que o ideal é ter isso para determinar como pergunta. Então, vamos supor que você tirasse a palavra how e ficasse só as pessoas aprendem a cozinhar. Seria do people learn to cook. Se as pessoas aprendem a cozinhar. Embora a, a afirmação disso seria people learn To cook. Uma afirmação. As pessoas aprendem a cozinhar. Cozinhar. Tá vendo que em português só muda aqui a, o ponto, olha. As pessoas aprendem a cozinhar e aí já muda a entonação. Em inglês as pessoas do people learn então, essa palavra de auxílio no começo, olha, ajuda você a saber que é, ajuda você a saber que é uma pergunta desde o início. Fica até mais fácil na hora que você for fazer a pergunta, se estiver lendo ou algo assim. Então, ajuda bastante. Então, parece estranho, mas você se acostuma. Alright? Então, é assim mesmo. E nós vimos que, well, they take an egg, you know, they, they take a frying pan and see what happens if you put the egg in the frying pan. And then they eventually, they figure out, uh, nós vimos que eventually you figure out, well, you need to put in a little oil or something so that it doesn't stick. And you know, by doing you learn how much, but it's definitely, you can't learn to cook from a recipe book. And you can't learn English from studying grammar, from a recipe book as well, right? Uh, correct, which is, yeah. A Language Recipe Book. Muito bem, então nós aprendemos algumas coisas super interessantes aqui. Nós revisamos a questão da pergunta. Também vimos um pouco sobre esse ser, alguma coisa. E as palavras que determinam frequência. Então vamos ouvir mais uma vez para nós fecharmos essa aula. E você que está assistindo essa aula, nós estamos na aula 54. Se esse conteúdo tem sido relevante para você, não deixe de compartilhar com alguém. É o termômetro para a gente saber se o conteúdo está bom ou não. É a melhor forma que tem de você apoiar esse projeto que é 100% gratuito e tem o intuito de ensinar o maior número de pessoas possível a conseguir se comunicar em inglês, que é o nosso grande objetivo. Então vamos ouvir a última vez para nós fecharmos essa aula. Think of cooking, Andre. I think like imagine if the way we learned cooking was to never actually go into a kitchen 
but to be taught recipes and be tested on getting recipes correct without actually going into a kitchen and cooking, you know, because that's, that's what it's like the way it's taught. It's, it's trying to be correct about the recipe without ever having a chance to get out there. I mean, how do people learn to cook? Well, they, you know, they, they take an egg and they take a frying pan and they see what happens if you put the egg in the frying pan. And then they eventually they figure out, well, you need to put a little oil or something so that it doesn't stick. And, you know, by doing it, you learn how much, but um, it's definitely, you can't learn to cook from a recipe book and you can't learn English from studying grammar. From a recipe book as well, right? Correct, <laughs> which, is, which is, yeah, a, a language recipe book. Yeah, that is true. <laughs> All right. Então, esse é o conteúdo da aula de hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se tiver qualquer dúvida, dica, sugestão, entre em contato e nos avise que ter o seu feedback ajuda muito nesse processo. Thank you so much. Take care. And I'll see you in the next one.